കുട്ടോസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാനിവിടെ ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ലൈസാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പുറത്തു നിന്നൊക്കെ മേടിക്കുന്ന അതേ സ്വാദും അതേ ക്രിസ്പ്നസ്സോടു കൂടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ലൈസാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇത് വീട്ടിൽ സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇനി പുറത്തു നിന്നൊന്നും ആരും മേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ഒക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽബട്ടൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ഓൾ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വീഡിയോസ് ഇടുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ മിസ് ആവാതെ കാണാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്കിതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം അപ്പോൾ ലൈസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് ഞാനിവിടെ മൂന്ന് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എടുത്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ തോലൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കണം അതിന് ശേഷം രണ്ട് പഴുത്ത തക്കാളിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നല്ല പഴുത്തിട്ടുള്ള തക്കാളി എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം നാലഞ്ചല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഒരു ചെറുനാരങ്ങ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഈരുവലുപ്പത്തിൽ കറുവാപ്പട്ട രണ്ട് ഗ്രാമ്പു പിന്നെ മുളക് പൊടി പഞ്ചസാര ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിനായിട്ടുള്ള വെള്ളം അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ഞാൻ ലൈസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ തോലൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് ലൈസിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ ഒന്ന് സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ലൈസിൻ്റെ ഷേപ്പാക്കി എടുക്കുന്നത് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇതുപോലെ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കഴുകിയതിന് ശേഷം വേണം അരിഞ്ഞെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഞാൻ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് വളരെ തിന്നായിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക ലൈസിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ അതേ ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞെടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകണം ഉരുളക്കിഴങ്ങിലുള്ള സ്റ്റാർച്ചൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കണ്ടില്ല ഇതുപോലെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കണം ഇതുപോലെ കഴുകിയെടുക്കുമ്പോൾ ഈ പീസസ് ഒന്നും കട്ടാവാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം അതായത് നമ്മൾ വളരെ തിന്നായിട്ടല്ലേ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ കട്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കുക അതുപോലെ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു കൂട്ട് തയ്യാറാക്കാനുണ്ട് ലൈസിൻ്റെ ഫ്ലേവർ വരുന്ന ഒരു കൂട്ട് തയ്യാറാക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളിയൊക്കെ പീസാക്കിയിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി കറുവാപ്പട്ട ഗ്രാമ്പു ഇഞ്ചി ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ആവശ്യത്തിനായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ഞാനിവിടെ കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് അരിപ്പ് വെച്ചിട്ട് അരിച്ചൊഴിക്കണം ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുക്കണം അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ആവശ്യമാണെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ചേർത്താലും മതിയാവും അപ്പം ഞാൻ നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ അരിച്ചെടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാൽ ഗ്ലാസോളം വെള്ളം മതിയാവും അപ്പം ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കാം ഞാനിവിടെ ചെറിയ നാരങ്ങ ആയതുകൊണ്ട് ഒന്ന് മുഴുവനായിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ മീഡിയം സൈസ് നാരങ്ങയാണെങ്കിൽ പകുതി എടുത്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നാരങ്ങ നീര് പിഴിഞ്ഞിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഒരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള മിക്സിൽ ഇത് മുങ്ങി കിടക്കുന്ന പോലെ വേണം റെഡിയാക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള പരന്ന പാത്രം എടുത്താൽ നന്നാവും അപ്പോൾ ഇനി ഇതുപോലെ മുകളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മുങ്ങി കിടക്കുന്ന പോലെ വേണം മിക്സ് ഒഴിക്കാൻ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ഈ ഒരു മിക്സിൽ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മുങ്ങി കിടന്നാലേ അതിൻ്റെ എസൻസ് ഒക്കെ ഉരുളക്കിഴങ്ങിലോട്ട് പിടിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പരന്ന പാത്രം തന്നെ എടുത്തത് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് തട്ടി കൊടുക്കാം എല്ലായിടത്തേക്കും ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒരു സ്പൂ
ഇത് റെഡി ആക്കുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഓയില് ചൂടാക്കാനായിട്ട് വെക്കാം ഓയില് നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് പതുക്കെ ഒന്ന് ഒപ്പി കൊടുക്കാം ഒരുപാട് പ്രസ് ചെയ്യരുത് ജസ്റ്റ് ആ വെള്ളം ഒന്ന് വലിഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന പോലെ പ്രസ് ചെയ്താൽ മതിയാവും ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് എടുത്തതിന് ശേഷം ഇനി എണ്ണയിലോട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യാം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എണ്ണ കുടിക്കും അപ്പോൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യരുത് ഇതുപോലെ വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഹൈ ഫ്ലെയിം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് നേരം ഒന്നും വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ ഇളക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ അത് കരിഞ്ഞു പോവും ഏകദേശം കളർ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ആവുന്ന സമയത്ത് എണ്ണയൊന്ന് എടുത്ത് മാറ്റാം ഒരുപാട് ബ്രൗൺ കളർ ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല ലേസ് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കളർ ആവുന്ന സമയത്ത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റാം അപ്പം ഇതുപോലെ ബാക്കിയെല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇതിൽ കുറച്ച് മുളക് പൊടി ഒന്ന് മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ ലൈസ് ഇവിടെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അധികം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഇപ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പി കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ഇനി പുറത്തുനിന്നൊന്നും മേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം പ്യുവർ ആയിട്ട് അപ്പം നല്ല ക്രിസ്പ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ലൈസ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ കമൻസ് ഒക്കെ പറയണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം പുതിയൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണ